。既然你在这里说不清楚，那就到宪兵队去说吧。带他走。嗨。罗球军，黑木槿，你这是在执行公务？对啊。你怎么来了？啊，是这样。昨天我带惠子在这里看伞子，怎么样了？基本上好了，已经开始播音了。这么有效吗？哈。哎，就是这个医生给看的。医生啊，我今天是来。再拿点药，你看可以吗？可以。把我准备的药快点拿出来方法都写在这上面了，让小姐定时服，否则会耽误的。好，谢谢，打扰了。啊，哎，医生啊，惠子小姐想明天再来扎一针，您看可以吗？可以。那我明天几点来？明天早晨八点钟以后，都可以来。好，告辞。这真的是医用酒精吗？是的。把他带回宪兵队。好好给惠子小姐看病。有问题，我会来找你的。三十七名嫌疑犯，现在正在审讯。五百多个人，有几个是真的？还不清楚，要等审讯以后才能知道。不用再审讯了，你听听刚才那些叫喊声，那就都是些老百姓。哪一个共产党挨第一鞭子的时候就这样叫的？范源那个老家伙是个聪明人。他是不会把有价值的情报交给我们宪兵队的。我们也就是出点力气，流大汗，抓人杀人吧。将军，那这些人怎么办？审是不用再审了，也不能放了，都处理了吧。嘿。上门到，到情报二科报道。是。高田到，到宪兵队黑木哨所处报道。是。报告，进来。国安东军少尉高田向您报道。新调来的。嘿，奉命向您报道。你叫什么名字
高田。听说你有一个当将军的叔叔。是的。所以你能从黑河前线调到这儿来，吃香的喝辣的，从此不用挨枪子了。不是这样的。那是哪样？我到这里来是为了更好的为帝国服务，为帝国建功立业，为帝国。为你自己积累履历。挣个不用危及生命弄来的奖章，将来回日本，好光宗耀祖，是不是？不是这样，就是这样。你记住，我最讨厌你们这些少爷公子哥了。你今天落在我手里，算你倒霉。大日本帝国像你叔叔这样的将军不计其数，他们的侄子外甥加起来，比东林要塞的蚊子还要多。只要你出一点差错，我就送你去东林药再喂蚊子。听明白了吗？听明白了，大声点！听明白了，长官，那就马上去工作。嗨。不过，我干什么工作？把那张桌子给我擦干净。用开水用火碱擦二十遍，一直擦到苍蝇在上面站不住为止。都记住了，记住了。弄结实点啊！哎，小老板，生意越做越好啊！哎呦，我说怎么今儿一大早出门就看见老婆了？给里边请。您今天怎么这么早啊？不用上班，我这时候来才不会让别人怀疑啊！给你了，哦，咸营粉，定营粉，好，您里边请。嗯、您今天带的这点东西可不值什么呀。我怎么给您打架呢？这也就值半个关东炮。我这可是军用物资，我能把它拿出去已经很不容易了。您喝茶。哎，谁让咱仁义呢？这买卖不能往死了做，是不是？伙计，给来个关东炮。好嘞。哎，最近你们情报局有没有什么新鲜事儿啊？没什么新鲜事儿，肯定有。嗯，前一段时间我们情报局还真出了一件很有意思的事儿啊！什么事儿？潜伏在苏军二十多年的特务，突然跑回来了，也不知道出什么事儿。他叫什么？多大岁数？他叫高强豪。不过这小子倒挺有福气啊，说不准将来能成为我们百元将军的女婿，是吗？嗯。哎呦，那他可太有福气了。您这边请。哎，呀，您再等会儿，我让伙计给你换个云炮。快去快去
好的，我明白了，就这样吧。将军同志，什么事？我们收到廖飞同志的情报，他在情报中说，日本人在新京进行了一次大搜查。一定要尽快查到蛇，否则我们的人就会很危险。总攻马上就要开始了。是的。记住，这一次我们绝不能输在板垣的手上，要彻底打消他的气焰。是。你们跟我来这边，你们去那边。是，快，快，快，快，快。快这是内务检查，所有人员原地待命，不要离开房间。有人听收音机吗？呃，这里没人听收音机。啊。对不起，内务检查。有问题吗？没有发现问题。另一个房间。都检查了，没发现问题。对不起。情报局的人肯定是全都疯了，半夜折腾人。别乱说，肯定是出大事了。什么大事啊？不就是检查收音机有没有短波，是不是在收听敌台吗？别这么说。恐怕事情没这么简单。一切正常，都检查了吗？是的，都检查了，没有发现问题。上校同志，没发现什么问题。明白了，跟我走。问一下，看病是在你这吗？啊，是。啊，好，谢谢啊。嗯、医生，政委。政委，您怎么来了？组织上让我带你归队。你经受住了组织的考验，我知道，这段时间你受了很大的委屈。可是你应该相信。组织上，在没有调查清楚之前，是不会相信任何人的。我们只相信组织。我不是说，组织做的所有事情都是对的，但是，组织上做的每一件事情都是认真的，都是负责的。你说，在今天这样残酷的情境下，在这样强大的敌人面前，不这样做行吗？组织上对你负责，更要对那些。其他同志，对他们的生命负责。政委，您不用说了，我都明白。那现在，组织上对我有什么新的安排吗？恢复党籍，恢复军籍，担任我们一个地下行动组的负责人。您放心，我不会让你们失望的。
接不住我通知我，让你与他马上联系。请问，您是他的监护人吗我不能找卓越，杰普洛夫为什么让他来？不对，卓越现在是什么身份我不清楚，我不能贸然去见他。杰普洛夫让人和我联系，是不是与卓越有关系？来见我的人是外加贝尔方面军的先头部队，苏蒙骑兵机械化军的侦察科长格日格。我必须按杰普洛夫的指示，把日军张家口集团、索伦集团和海拉尔集团的情报亲自交给他。约定了早晚两个八点十五分见面，否则就销毁。欢迎下次光临。时间过了两分钟，不能等了
，两壶清酒。有什么事吗？我可以坐在您坐的这张桌子这儿吗？啊，我刚到此地时间不长，一个人在这里消磨时光。我在这儿一个熟人都没有。啊，我曾经在南湾铁路的研究所工作。如果你认为两个人在一起能愉快些，那就坐吧。啊，好好。我叫沙河内，您呢？您怎么称呼？我叫高田。说实在的，我这人喜欢孤独，不愿意同陌生人一起喝酒。您好像来新京的时间也不长。我是刚来的，从黑河来的。在新京的大同街上，有最好的君子兰。大同街的君子兰，女孩子都喜欢。你为什么对我说这个？假如你在新京多待些时候，就会发现，大同街不仅有最好的君子兰，而且……哦，我知道你下面要说什么，可是我现在没有这个心情。好，认识你很高兴，先生。喂，等等！喂，站住现在还不能让他死，送医院。我们从那家伙嘴里能搞到情报吗？是的，不过他的伤势非常严重，医生说他最多只能活几个小时。走，我们到医院去找这家伙谈谈。高天君，把今天的事忘掉，这个案子由我处理，明白吗？明白，长官。你是在哪遇到这个人的？南七街七十七号
不许跟任何人提起这件事情。曹总，这个人已经不行了。给他打一针强心剂，不能让他死了。是中国人，说，来西宁干什么？少主，这人实在是不能再讲话了。是酒精、啊。还是喜欢一些土的办法。少佐，这是致命的。他早死和晚死有什么区别？把这个灌到他嘴里去。这，快去！在这里不愿意看，我就送你到前线去看。嗨，少佐，他醒了。在新京的大同街，有最好的君子了。先生，我可以坐在这里吗？请，谢谢。先生，请。哦。在新京的大同街，有最好看的君子兰。君子兰。先生喜欢大同街的君子兰，嗯，是的。不过我对那不感兴趣，我喜欢大同街的那个。哦，我知道了，<笑>你喜欢大同街的姑娘。嗯，花姑娘，花姑娘，<笑>大同街的花姑娘。嗯，对不起，我要告辞了。啊？哎，哎，哎，先生，你。
这件事情，只有你一个人知道。是的。那么那个小子会不会向板垣报告呢？他不敢。本来此事归板垣将军负责，我们宪兵司令部没有必要参与。将军，大战在即，我们能够从情报局那得到些什么情报？这些情报的价值有多高？我们要自己试一试。再说了，他们这些搞情报的，成天弄得神神秘秘的，有什么了不起的？我们可以来一下子，给他们看一看。你一个人干行吗？没有问题，我会随时向您请示的。再说了，这里是新京，是我们宪兵司令部的天下，谁能翻了天？好，那你就干吧，但是一定要干漂亮。好的，我会给您带来好消息的先生，可以吗？有事儿吗？好，实在闷得慌。下一盘棋怎么样？二十元。没兴趣。有了二十元，你就会有兴趣的。来，怎么？你在等什么人？高桥君。你是？我是宪兵司令部派到情报局的黑木慈少佐的。助手哦，我说怎么好像在哪儿见过你啊？是啊，是啊，来吧，下一份。你叫什么名字啊？我叫高田。高田，来新京时间不长吧？啊，我来新京的时间的确不长。打哪儿来？黑河。黑河。新京的大同街有最好的君子丸很喜欢那种花儿，一到天冷，那花儿会开得更漂亮。似乎一切正常。你为什么到现在才跟我联系？我那里出了一点小麻烦，不过已经解决了。我想，你今天应该有很多事情要告诉我。是的，有一些。欢迎光临。这里不安全，我怎么跟你联系？把这个电话给你，让他们通知我，出来的时候不要忘了带书。我先走了。
新京的大同街有最好的君子兰。新京的大同街有最好的君子兰。你为什么到现在才跟我联系呢？我想，你今天应该有很多事情要告诉我。你好，小姐，刚才那个年轻人呢？他已经出去了，您请进吧，请。跟你接头的是一个年轻的日本军官，要在规定时间内。欢迎光临，您喝点什么？你们都有什么？咖啡、酒、茶，您第一次来就喝咖啡吧。你怎么知道我是第一次来的？来这的人没有我不认识的。我去给你煮咖啡，你稍等。说，你为什么跟踪我